ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുക്കൽ കുഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേവൽ ബട്ടണിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തൊന്നും അല്ലാട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ വിധിയാണ് പുക്കൽ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വേണം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതായത് വൈകുന്നേരം കുളിക്കൊക്കെ ശേഷം കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു നൈറ്റ് ഫുൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ ഒരു പുക്കൽ കുഴി നിറയാൻ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഓയിലിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാമത്തേത് വേപ്പെണ്ണയാണ് വേപ്പെണ്ണ നമ്മുടെ പുക്കളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെ കുരുക്കളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും വേപ്പിള നമ്മുടെ മുഖത്തെ കുരുവൊക്കെ കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കും നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നീം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ നമ്മുടെ പുക്കിളി പുരട്ടി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കുരുക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയും രണ്ടാമത്തേത് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആണ് നല്ല ഗ്ലോവിങ് സ്കിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല തിളക്കമുള്ള ഫേസും സ്കിന്നും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുക്കളിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഹോൾ നൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് കടുകെണ്ണയാണ് കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്കും കണ്ണുകൾക്കും നല്ലതാണ് അതായത് നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചശക്തി കൂടുന്നതിന് ഈ കടുകെണ്ണ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വരണ്ട ചുണ്ടുകൾക്ക് വരണ്ട് പൊട്ടിയ ചുണ്ടുകളൊക്കെ നേരെ ആവാൻ വേണ്ടി പുക്കിളില് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നാലാമത്തേത് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒലിവ് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയില് പുക്കളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടും അഞ്ചാമത്തേത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ആണ് ആവണക്കെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണ നമ്മുടെ പുക്കളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വേദന കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിന്റെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് ആറാമത്തേത് ഹെയർ ഫോളിനുള്ള റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലും അംല ഓയിലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയും അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് അംല ഓയിലും നമ്മുടെ പുക്കിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ കുറയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഏഴാമത്തേത് നമ്മുടെ ദഹനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ദഹനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കടുകെണ്ണയും ജിഞ്ചർ ഓയിലും ചേർത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ ലെമൺ ഓയിൽ ആണ് ലെമൺ ഓയിൽ ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ല കേട്ടോ ലെമൺ ഓയിൽ നമ്മൾ പുക്കിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മങ്ങി വരുന്നതിന് സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുക്കിൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ഹോൾ നൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ